আজকে আমরা প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের একটা প্রবলেম সেটা সলভ করার চেষ্টা করব মূলত এটা প্রোগ্রামটা কিভাবে এক্সিকিউট হয় যেখানে সিপিইউ রেজিস্টার গুলো কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়টা দেখারই একটা প্রবলেম তো আমরা কোশ্চেন যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুইটা কোশ্চেন দেওয়া আছে আমরা যদি পড়ি যে ডিজাইন এন্ড ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাট হোয়ার থার্টি টু ডিফারেন্ট অফ কোডস আর পসিবল এন্ড দ্য অ্যাড্রেস সাইজ ইস টু কিলো বাইট সরি টু কিলো বিট স্মল বি আছে দ্যাট মিনস টু কিলো বিট সেকেন্ড কোশ্চেন ইউজিং দ্য অ্যাভো ফরম্যাট তার মানে এখানে যে আমরা ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাটটা বানাবো সেটা ব্যবহার করে কমপ্লিট দ্য প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন গিভেন বিলো মানে গিভেন বিলো যদিও বলা এই সাইডে যেটা দেওয়া আছে এটা হলো একটা স্টেপ বা স্টেপ ওয়ান এইটাকে কমপ্লিট করতে বলা হচ্ছে তো আমরা প্রথম কোশ্চেনের অ্যান্সারটা করার চেষ্টা করি তো এখানে প্রথম যে কোশ্চেন যেটা আছে সেটা বলতেছে যে বত্রিশটা ডিফারেন্ট অফকোড হবে থার্টি টু ডিফারেন্ট অফকোড আচ্ছা ওই অফকোড বলতে কি অফকোড বলতে এরকম একটা বাইনারি নাম্বার যেটা হলো একটা অপারেশন রিপ্রেজেন্ট করে যে কি অপারেশনটা হবে সেইটার জন্য একটা কোড হলো অফকোড তো আমরা ফর এক্সাম্পল ধরি যে আমাদের এক বিট এক বিটের একটা অফকোড আছে তাই এক বিট যদি অফকোড হয় তাহলে সেখানে পসিবল কি কি আছে জিরো হতে পারে অথবা ওয়ান হতে পারে তো আমি ধরলাম জিরো দিয়ে একটা অপারেশন প্লাস আর ওয়ান দিয়ে একটা অপারেশন মাইনাস এই যে দুইটা অপারেশন ডিফাইন করলাম এখানে প্লাস মাইনাস না যে কোনো কিছু হতে পারে কিন্তু আমার এক বিট হওয়ার কারণে জিরো আর ওয়ান বাদে তো অন্য কিছু হয় না তাহলে আমি সর্বোচ্চ দুইটা অপারেশন ডিক্লেয়ার করতে পারবো তারপরে আমি যদি ধরি আমার কাছে তিন বিট আছে তিন বিট আছে হ্যাঁ তিন বিট যদি থাকে তাহলে কি কি হতে পারে আর কোন পসিবল কম্বিনেশন সম্ভব না আর যদি যেটাই লিখি সেটা দেখা যাচ্ছে উপরে কোথাও থাকবে এই যে আটটা কম্বিনেশন দ্যাট মিনস আমি আটটা ডিফারেন্ট অপারেশন ডিফাইন করতে পারি যেমন জিরো জিরো ওয়ান দিয়ে ধরলাম প্লাস ডিফাইন করতে পারবো তিন বিট দিয়ে আচ্ছা কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে কতগুলো আছে বত্রিশটা ডিফারেন্ট অপারেশন দিতে হবে তাহলে বত্রিশটা অপারেশনের জন্য কতটা বিট লাগবে আমরা এই রিলেশনটা লিখতে পারি হলো টু টু দি পাওয়ার আকারে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান তার মানে ওয়ান বিট হলে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান ইকাল টু আর নিচে দেখলাম যে টু টু দি পাওয়ার থ্রি তিনটা বিট যদি হয় সেক্ষেত্রে টু টু দি পাওয়ার থ্রি ইজ ইকাল টু এইট তার মানে আটটা ডিফারেন্ট অপারেশন আমরা ডিফাইন করতে পারবো সিমিলার ওয়েতে যদি টু টু দি পাওয়ার ফোর চার বিট হয় সেক্ষেত্রে আমরা পারবো টু টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল সিক্সটিন ষোলোটা আর টু টু দি পার ফাইভ যদি হয় সেক্ষেত্রে পারবো বত্রিশটা তাহলে বত্রিশটা ডিফারেন্ট অপারেশন যদি ডিফাইন করতে হয় তাহলে আমার অফকোড মিনিমাম ফাইভ বিট হওয়া লাগবে এইটা হলো আমাদের অনুসিদ্ধান্ত যে আমরা যেই ইনস্ট্রাকশন ফরমেটটা বানাবো ইনস্ট্রাকশন ফরমেটের অফকোড সাইজ হবে মানে অফকোড হবে হলো পাঁচ বিটের রাইট আচ্ছা দেন সেকেন্ড ইনফরমেশন অ্যাড্রেস সাইজ ইস টু কিলো বিট সরি টু কিলো বিট তো এটা কি বোঝাচ্ছে যে আমরা যে অ্যাড্রেসটা ডিফাইন করব সেটা হবে টু কিলো বিট সাইজের তো সেটার জন্য তাহলে কত বিট দরকার হ্যাঁ সেটা যদি আমরা এখন বের করি ওকে এখন টু কিলো বিট এইটার জন্য আমাকে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস সাইজটা হলো এটা তো আমরা টু কিলো বিটের যদি বিট আকারে লিখি তাহলে যেটা হয় টু কিলো বিট সমান টু ইন্টু এক কিলো বিট সমান আমরা জানি এক হাজার চব্বিশ বিট ওকে তাহলে টোটাল হবে কত দুই হাজার আটচল্লিশ বিট আচ্ছা তো আমাকে দুই হাজার আটচল্লিশ বিট সাইজ অ্যাড্রেসটাকে ডিফাইন করতে আমার কত বিট প্রয়োজন সেটা হলো বের করে দেখতে হবে আমাকে তো আমরা এটা যদি ক্যালকুলেটার করি তাহলে দেখব টু টু দি পাওয়ার ইলেভেন ইজ ইকাল টু দুই হাজার আটচল্লিশ আমাদের এগারো বিট অ্যাড্রেস 
অক্কোড এ পেলাম কত অক্কোড ফাইভ বিট অ্যাড্রেস এর জন্য এগারো বিট যেহেতু আর কোনো ইনফরমেশন নাই আর কোনো যে ইনফরমেশন গুলো থাকতে পারে ইনস্ট্রাকশন ফর্মেটের মধ্যে যে সেগুলো না থাকার কারণে আমরা ধরলাম জাস্ট এই দুইটা ইনফরমেশন থাকবে আমার ইনস্ট্রাকশন ফর্মেটের মধ্যে তাহলে ইনস্ট্রাকশন ফর্মেটটা কেমন হবে আমার ইনস্ট্রাকশন ফর্মেটটা হবে টোটাল সিক্সটিন বিটের এগারো আর পাঁচ সিক্সটিন জিরো থেকে ফিফটিন পর্যন্ত সিক্সটিন বিটের একটা ইনস্ট্রাকশন ফর্মেট হবে যেখানে জিরো থেকে ফোর তার মানে পাঁচ বিটের অক্কোড আর এগারো বিটের অ্যাড্রেস রাইট তো এইটা হলো আমাদের এক নম্বর কোয়েশনের অ্যান্সার যে ইনস্ট্রাকশন ফর্মেটটা কেমন হবে ইনস্ট্রাকশন ফর্মেটটা হবে সিক্সটিন বিটের টোটাল যার প্রথম পাঁচ বিট হলো অক্কোড এবং পরবর্তী এগারো বিট অ্যাড্রেস রাইট আচ্ছা তাহলে আমরা সেকেন্ড কোয়েশনে চলে যাই যে ইউজিং দ্য অ্যাভ ফর্মেট কমপ্লিট দ্য প্রোগ্রাম এক্সিবিশন ইভেন বিলো তো তো এখানে আমাদের যে ইনফরমেশন যেটা দেওয়া ছিল প্রথম যে স্টেপটা স্টেপ ওয়ান এটা দেওয়া ছিল তো এটা থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তিনটা সিপিউ রেজিস্টার আছে প্রোগ্রাম কাউন্টার অ্যাকুমুলেটর এবং ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার যেটা প্রথম স্টেপে বলা আছে যে প্রোগ্রাম কাউন্টারের মধ্যে থ্রি হান্ড্রেড আছে তাহলে থ্রি হান্ড্রেড মেমোরিতে যেই ইনস্ট্রাকশনটা আছে এখানে ইনস্ট্রাকশনটা কি ফর্মেটে দেওয়া বাইনারি ফর্মেটে দেওয়া আছে বাইনারি ফর্মেটে দেওয়া আছে তাহলে এই ইনস্ট্রাকশনটা লোড হবে আয়ার এর ভিতরে প্রথম স্টেপ এটা দেওয়া আছে এবং আমরা জানি যে প্রোগ্রাম কাউন্টারে যেটা থাকে সেটা প্রথমে আয়ের ভিতরে লোড হবে এটা গেল স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ান ডান দেন আসবে আমাদের স্টেপ টু স্টেপ টু তে কি হবে এখন এই ইনস্ট্রাকশনটাকে আমাদের ডিগোড করতে হবে এবং ইনস্ট্রাকশনে যেটা বলতেছে সেই কাজটা করতে হবে আচ্ছা এর আগে আমরা ইনস্ট্রাকশন ফর্মেটটা দেখে আসলাম যেখানে দেখলাম কি আমরা যে আমাদের ইনস্ট্রাকশন ফর্মেটটা কেমন হবে এখানে প্রথম পাঁচ বিট জিরো থেকে ফোর দ্যাট মিনস প্রথম পাঁচ বিট হবে হলো অক্কোড আর পরবর্তী এগারো বিট হবে হলো অ্যাড্রেস আচ্ছা তাহলে প্রথম পাঁচ বিট আমরা এখানে লোড করছি কোনটা এখানে লোড হয়ে আসছে হলো আমার এইটাই যে আমরা স্টেপ ওয়ান থেকে দেখতেছি এইটা ইনস্ট্রাকশনটা আসছে তাহলে এই ইনস্ট্রাকশনের প্রথম পাঁচ বিট যদি আমি দেখি প্রথম পাঁচ বিট হবে অপকোড তো এইখানে আয়ার এর ভিতরে যে ইনস্ট্রাকশনটা আমার লোড হয়েছে যে আমরা আগে স্টেপে দেখে আসছি সেটার প্রথম পাঁচ বিট জিরো 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 ওয়ান জিরো এই প্রথম পাঁচ বিট হবে হলো আমার অপকোড আর বাকি এগারো বিট হবে অ্যাড্রেস আচ্ছা এখন অ্যাড্রেস এই অক্কোডটা তাহলে কত এটাকে যদি আমি ডেসিমেলে কনভার্ট করি ডেসিমেলে কেন কনভার্ট করব আমাদের যে ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে সেগুলো ডেসিমেলে দেওয়া আছে যেমন দুই দশ পাঁচ তো এইগুলো হলো ইনফরমেশন যে এই অক্কোডের জন্য কি কাজ করতে হবে হ্যাঁ দুই যদি হয় তাহলে লো ডেসি ফ্রম মেমোরি দশ হলে স্টোর এসি টু মেমোরি পাঁচ হলে অ্যাড এসি অ্যাড টু এসি ফ্রম মেমোরি তো তাহলে আমাদের এই যে পাঁচ বিট নিয়ে পাঁচ বিট কেন নিছি আমরা হলো ইনস্ট্রাকশন ফর্মেটে দেখছি যে প্রথম পাঁচ বিটই হলো অক্কোড এই পাঁচ বিটটাকে আমাকে ডেসিমেলে কনভার্ট করতে হবে তো এইটা সিম্পলি আমি যদি ডেসিমেলে কনভার্ট করি তাহলে দেখা যাচ্ছে ওয়ান টু ফোর এইভাবে যদি করি তাহলে এখানে আসতেছে হলো জিরো 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 ওয়ান জিরো দ্যাট মিনস টু হ্যাঁ তাহলে এখানে অক্কোড হলো টু আর অ্যাড্রেসটা আমরা পরে দেখতেছি তো অক্কোড টু বলতে কি বোঝাচ্ছে টু বলতে বোঝাচ্ছে এইটা যে লোড এসি ফ্রম মেমোরি তাহলে এসি তে লোড হবে কিছু যেটা আসবে মেমোরি থেকে তাহলে মেমোরি কত নাম্বার লোকেশন থেকে আসবে সেটা দেওয়া থাকবে অবশ্যই অ্যাড্রেস এর মধ্যে তো অ্যাড্রেস এখানে দেওয়া আছে এইটা আচ্ছা এই নাম্বারটা এখন কি করতে হবে আমাদের ডেসিমেলে কনভার্ট করতে হবে তো এইটার জন্য আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করব তো ক্যালকুলেটারে যদি দেখি ক্যালকুলেটারে যদি আমি এই নাম্বারটা বসাই বাইনারি নাম্বারটা জিরো আমরা অন্য একটা কালার দিয়ে দেখি যে এখানে নয়শো তিরিশ নাম্বার যে মেমোরি অ্যাড্রেস আছে যে ভ্যালুটা আছে সেইটা এসে লোড হবে এসিতে তো এখানে কি হবে তাহলে এই এসিতে কত থাকবে এসিতে থাকবে জিরো 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 ফোর রাইট এইটা হলো আমার গেল স্টেপ টু ওকে আচ্ছা এখন আসি আমরা স্টেপ থ্রিতে স্টেপ থ্রিতে কি হয় দেখি আমরা স্টেপ থ্রি হলো 
এইটা স্টেপ থ্রিতে যেটা হবে যে এখানে আসার কারণে এখানে যে আরেকটা যেটা হবে সেটা হলো আমার প্রোগ্রাম কাউন্টারটা এক বেড়ে যাবে তাহলে প্রোগ্রাম কাউন্টার এখন থাকবে তিনশো ওয়ান দ্যাট মিন্স তিনশো ওয়ান নাম্বার লোকেশন মেমোরির যেটা আছে সেটা লোড করতে হবে এখন আইআর এর ভিতরে তাহলে স্টেপ থ্রিতে কি হবে এই প্যাড্রেসটা জাস্ট এখানে স্টোর হবে তো এটা কি আছে জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান চেষ্টা করবো এবং পারফর্ম করার চেষ্টা করবো তো এখানে আমরা সাথে সাথে প্রোগ্রাম কাউন্টারটা বেড়ে হবে তিনশো দুই আচ্ছা আর যেটা আছে ইনস্ট্রাকশনটা যদি আমরা এখানে নিয়ে আসি আচ্ছা এটা হলো আমাদের ইনস্ট্রাকশন তো এখানে প্রথম পাঁচ বিট হয়ে যে আমরা আগে ইনস্ট্রাকশন ফর্মেট দেখে আসছি প্রথম পাঁচ বিট হবে হলো অপকোড বাকি এগারো বিট হলো অ্যাড্রেস তাহলে অপকোডটা আমরা দেখি অপকোডটা কি আছে অপকোডটা এখানে আছে হলো জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এটাকে যদি আমরা ডেসিমেলে কনভার্ট করি তাহলে কি আসে আচ্ছা এটা কিভাবে করি আমরা এটা অবশ্যই আমরা সবাই জানার কথা ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন দিয়ে যেখানে যেখানে ওয়ান আছে সেখানে যদি দেই তাহলে এটা আসে ফাইভ আচ্ছা তাহলে ফাইভে কি বলছে ফাইভে বলতেছে এখানে এই যে দেখা যাচ্ছে ফাইভে যেটা বলতেছে আমরা এখান থেকে দেখতে পারি যে ফাইভ বলতেছে অ্যাড টু এসি ফ্রম মেমোরি তার মানে এসিতে যে কন্টেন্ট আছে এসিতে কি কন্টেন্ট আছে এসিতে কন্টেন্ট আমার আগে এখানে ছিল যে জিরো জিরো ফোর তার মানে জিরো 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 ফোর আছে এসিতে এইটার সাথে মেমোরি থেকে কিছু এনে যোগ করতে হবে আচ্ছা তাহলে মেমোরি কোথা থেকে আনবো সেটার অ্যাড্রেস দেওয়া আছে এইখানে এই এগারো বিটের তাহলে এই এগারো বিটটাকে আমরা যখন বাইনারিতে কনভার্ট করি ক্যালকুলেটারের সাহায্যে তাহলে মানটা বসায় জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান এইটা ডেসিমেলে আনলে হচ্ছে নয়শো একত্রিশ তার মানে নয়শো একত্রিশ নাম্বার লোকেশনে যে ভ্যালুটা আছে সেটা এনে একুমুলেটারের সাথে যোগ করতে হবে তাহলে এইটা আসবে এইটা যাবে দেন এই দুটা যোগ হবে তাহলে কত হচ্ছে চার যোগ দুই দ্যাট মিনস এটা হলো সিক্স তাহলে এই যে সিক্স এইটা কোথায় বাড়ি অ্যাড হবে এসিতে তার মানে এসিতে এখন যেটা থাকবে এসিতে থাকবে জিরো 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 সিক্স ঠিক আছে এই যে যোগটা পারফর্ম হলো এটা হলো এই যে পাঁচ পাঁচ অপকোটের জন্য যে এই ইনস্ট্রাকশন বা আছে সেটা আমরা পারফর্ম করার কারণ আচ্ছা এখন আমরা আসি আসছে ফাইভ ফাইভে আমরা এর আগে কি কি ছিল সেগুলো একটু আমরা দেখে আসি যে আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম কাউন্টারে ছিল তিনশো দুই আর অ্যাকোমোলেটার মধ্যে ছিল জিরো 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 সিক্স এই পর্যন্ত ছিল এই ইনফরমেশন টুকু হলো আগে থেকে আমরা পেয়ে আসছি আচ্ছা তাহলে জিরো জিরো টু থাকার কারণে স্টেপ ফাইভে কি হবে এইটা লোড হবে জিরো সরি থ্রি জিরো টু থ্রি জিরো টু কোনটা এই যে এইটা তাহলে এইটাকে আমাদের কি করতে হবে স্টেপ ফাইভে লোড করতে হবে এখানে রাইট তাহলে এটাকে আমরা যদি লোড করি তাহলে কি হবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 রাইট তো এটা হলো আমার স্টেপ ফাইভ এখন আসি স্টেপ সিক্স স্টেপ সিক্স এ কি হবে এই ইনস্ট্রাকশনটাকে পারফর্ম করতে হবে আচ্ছা এখানে প্রোগ্রাম কাউন্টার তিনশো থ্রি হবে অ্যাকুমুলেটার ভ্যালু আছে জিরো 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 সিক্স ওকে আয়ের এর ভিতর কি থাকবে তো এখানে প্রথম পাঁচ বিট হলো আমার অপকোড তাহলে প্রথম পাঁচ বিটের ডেসিমেল ভ্যালু বের করতে হবে ডেসিমেল ভ্যালু কত হবে এটা হলো ওয়ান টু তাহলে টু ফোর এইট তাহলে ফোর আর এইট সরি টু আর এইট দ্যাট মিনস টেন তাহলে এটার ডেসিমেল ভ্যালু আসছে কত দশ তাহলে দশ নম্বর ইনস্ট্রাকশনটা কি বলতেছে মানে দশ নম্বর অক্ষরটা কি বলতেছে স্টোর এসি টু মেমোরি তার মানে এসিতে যেটা আছে সেটা মেমোরিতে লোড করতে হবে তাহলে মেমোরি লোকেশন লাগবে মেমোরি লোকেশন পাবো আমরা এই এগারো বিটে তো এই এগারো বিটটা কি সেটা যদি আমরা একটু ক্যালকুলেটারে দেখে নিই তো এইটা দিলে ডেসিমেল ভ্যালু আসে নাইন থার্টি ফাইভ মিনস নয়শো পঁয়ত্রিশ এই যে এই লোকেশনটা তাহলে কি হবে স্টোর এসি টু মেমোরি তার মানে এসি থেকে মেমোরির এই লোকেশনে 
স্টোর হবে এসির ভ্যালুটা তাহলে এসির ভ্যালু কত আছে জিরো 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 সিক্স তাহলে এখানে জিরো 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 থ্রি না হয়ে হবে হলো জিরো 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 সিক্স রাইট এই হলো টোটাল স্টেপ মোট ছয়টা স্টেপে আমার তিনটা অপারেশন পারফর্ম হলো তো এইভাবে প্রোগ্রামগুলো এক্সিকিউট হয় থ্যাংক ইউ